ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு எம்இ ரெயின்போ குசின் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பாகிஸ்தான் ஸ்டைல் மட்டன் குருமா அதாவது கராய்ச்சி மட்டன் குருமான்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாக்ட்லி இது செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் மட்டன் வந்து ஒன் கேஜி ஆஃப் மட்டன் ஒரு கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ மட்டன் நல்லா ஃப்ரெஷ் டெண்டர் மட்டன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இரநூறு கிராம் தேங்காய் இருபது சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பத்து முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுத வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகா மல்லிப்பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகா பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெங்காயம் ஸ்ட்ரைட்டா அரிஞ்சு வச்சது அப்புறம் ஒரு தக்காளி தயிர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ முத மட்டனை வந்து நல்லா வேக வச்சுக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க முத மட்டன் ஃபுல்லாக உள்ளே போட்டுக்கோங்க எல்லா மட்டனையும் ஒரு கிலோ மட்டன் இருக்குது அது உள்ளே போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு டேப் நம்ம மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் முத வந்து ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் வந்து என்ன பண்ணுங்க இஞ்சி பூண்டு விழுத வந்து போட்டுருங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா கொஞ்சம் போல் உப்பு இப்போது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றணும்னா அது வந்து எவ்வளோ டிப் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு ஊற்றணும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ அதை கொண்டு போய் இப்போ ஒரு அஞ்சு விசிலுக்கு வந்து வைக்கணும் ஒரு மிக்சி ஜார்ல தேங்காய் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லையா இந்த முந்திரி பருப்பு போட்டு இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வந்து நைஸ் பேஸ்டாக வந்து ஃபைன் பேஸ்டாக நீங்கள் இதை வந்து அரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபைன் பேஸ்டாக இருக்குது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இவ்வளோ நல் இவ்வளோ அரைஞ்சிருக்கணும் இப்போ வெங்காயத்தை கொரகுறன்னு அரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நல்லா கொரகுறன்னு அரைச்சிக்கணும் இப்போ வெங்காயம் விழுது பார்த்தீங்கன்னா கொரகுறன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்படி தான் அரைக்கணும் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க குழம்பு வந்து ரொம்ப நெல் நெல்னு ஆயிரும் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி விரும்ப மாட்டோம் ஸோ கொஞ்சம் கொரகுறன்னு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ கராய்ச்சி கூறுமா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் மொதல் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க கடலெண்ணெய் எடுத்து போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் போட்டுட்டு இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இதில் வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயத்தை முதல் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் அதாவது ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வரும்னு சொல்லுவாங்க கண்ணாடி மாதிரி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் வந்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த கண்ணாடி பழத்துக்கு வந்துடுச்சு இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க அரைச்சி வச்ச சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் பச்சை வாடை போற வரைக்கும் வறுக்கணும் நல்லா இப்ப பச்சை வாடை போயிருச்சு இப்ப இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க 
ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கோம் பொடிசா நறுக்கிற தக்காளி பச்சை மிளகா சேர்த்து நல்லா கலந்து நல்லா கலந்துட்டு இப்போ கரம் மசாலா போட்டுக்கோங்க மல்லிப்பொடி காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் தான் நான் போடுறேன் ஏன்னா காரம் கம்மியாக இருக்கும் நமக்கு கலரும் அழகாக கொடுக்கும் ஸோ நான் எப்போவுமே என்னோடய சமையலில் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்குவேன் உங்களுக்கு வீட்டில் அரைச்ச காரப்பொடி வேணால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் உங்களுடைய டேஸ்ட் பொறுத்து இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்கிற மட்டனை வந்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கூட்டி க்ளோஸ் செஞ்சு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் என்ன <laughs> பெருஞ்சீரகம் அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்ந்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது ஒரு இன்னும் பத்து நிமிஷத்துக்கு வந்து நல்லா வேகணும் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வேகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குருமாவோடைய எண்ணெய் தெளிஞ்சு மேலே வந்திருக்கு இதுதான் ரைட் ஸ்டேட் இது மேலே வந்து இப்போ கொத்தமல்லி தூவி விட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி தூவி விட்டுட்டு ஒரு அரை லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு லெமன் காட்டினேல அது பெருசாக இருந்துச்சு அதனால் நான் அரை லெமன் ஜூஸ் போட்டிருக்கேன் லெமன் ஜூஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் உங்களுடைய கராய்ச்சி குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு